హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ స్వప్నాస్ కిచెన్ ఈరోజు మనము ఎంతో టేస్టీగా కమ్మగా వేడివేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకుని తింటే ఆహా అనిపించేటటువంటి దొండకాయ పచ్చడి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దామండి చేసుకున్న తర్వాత మీరే అంటారు నిజంగా సూపర్ అని సో దీన్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి ముందుగా ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ ఒక అర స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని అందులో కాస్త ఒక స్పూన్ మినపప్పు ఒక స్పూన్ శనగపప్పు ఒక స్పూన్ ధనియాలు ఈ మూడు వేసుకొని నిదానంగా చిన్న వంట మీద వేయించుకోవాలి మనకి ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత మనం తినే కారాన్ని బట్టి ఒక ఏడు నుంచి ఎనిమిది ఎండు మిర్చి లేదు అంటే మీరు పచ్చిమిర్చితో అయినా చేసుకోవచ్చు ఎండు మిర్చితోటి మనకు ఒక విధమైన రుచి ఉంటుంది పచ్చిమిర్చితోటి ఒక విధమైన టేస్ట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుందండి ఈరోజు నేను ఎండు మిర్చితో చేస్తున్నాను ఎండు మిర్చి కూడా చక్కగా వేగిన తర్వాత కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా వేసుకుని అలా ఒకసారి కలిపేసేసుకుని దింపేసేయండి అవి తీసి ఒక ప్లేట్లో పెట్టుకుని చల్లార్చుకుని ఇదే ప్యాన్లో మళ్ళీ ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని నేను ఇక్కడ ఒక పావు కేజీ దొండకాయలు తీసుకున్నాను అవి ఇందులో వేసి కలుపుకోవాలి మంటని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచుకుంటే మనకి త్వరగా ముక్కలు అనేవి మెత్తబడతాయండి ఒక అర నిమిషం హై ఫ్లేమ్లో ఉంచి తర్వాత మంటను తగ్గించుకొని మీరు ముక్కల్ని బట్టి కాస్త తగ్గించుకొని చూసి ఎంత సరిపోతుందో అంతకి ఒక ఒక పది పర్సెంట్ తగ్గించుకొని ఉప్పు అనేది చూసి వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి కలుపుకొని మనకి ఒక అరనిమ్మ చెక్క అంత ఎంతైతే చింతపండు అవుతుందో ఆ చింతపండుని ఈనలు ఏమైనా ఉంటే తీసేసి దీంట్లో వేసి ముక్కల్ని కలిపి ఆ ముక్కల కిందకు ఉండేలాగా పెట్టేసేసి మూత పెట్టారంటే మనం ఉప్పు కూడా వేసాం కాబట్టి ముక్కల్లోంచి వచ్చే నీరు ఆవిరిగా ఉండి చింతపండు అనేది సాఫ్ట్ అవుతుంది మనం చట్నీ చేసుకునేటప్పుడు చక్కగా నలుగుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసి ముక్కలన్నింటినీ బాగా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఏంటంటే తొందరగా మగ్గుతాయి అలాగే సమానంగా త్వరగా మగ్గిపోతాయి ఇప్పుడు నేను ఒక పావు టీ స్పూన్ పసుపు కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసేసి మూత పెట్టుకుంటే మనకి పసుపు అనేది కూడా ముక్కలకి చక్కగా పడుతుంది అలాగే పచ్చి వాసన పోతుంది చింతపండు కూడా చూసారు కదా చక్కగా మ మగ్గిపోయి మనకి మెత్తగా అయిపోయి ముక్కల్లో కలిసిపోతుంది కాబట్టి గ్రైండ్ చేసుకునేటప్పుడు మంచిగా నలుగుతుంది సో ఈ పసుపు వేసాక కూడా ఒక్కసారి మూత పెట్టి ఒక నిమిషం మగ్గించుకొని ఇంకా మూత తీసేసి ఇలా ఒకసారి కలుపుకొని వేరే ప్లేట్లో పెట్టుకోండి పెట్టుకొని ఫ్యాన్ కింద పెట్టుకుంటే మనకి ముక్కలు అనేవి చల్లారుతూ ఉంటాయి ఈ లోపల మనము తాలింపు అనేది పెట్టుకోవచ్చు చక్కగా ఈ విధంగా సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు మనము ఉడికించుకోవాలి పీసెస్ని ఆవిరి మీద ఇప్పుడు ప్యాన్ మీద నుంచి ఇవన్నీ తీసేసి వేరే ప్లేట్లో పెట్టుకొని మళ్ళీ అదే ప్యాన్లో ఒక స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని తాలింపు దినుసులన్నీ కూడా వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను అన్నీ ఒక మిక్స్ లాగా కలిపి ఉంచుకుంటాను మీరు విడివిడిగా వేసుకున్నట్టయితే కొంచెం ఆవాలు జీలకర్ర మినపప్పు శనగపప్పు ఈ నాలుగింటిని వేసుకొని కొంచెం దూరగా వేగిన తర్వాత కొద్దిగా కరివేపాకు ఒక రెండు ఎండు మిర్చి చివరిగా కొంచెం మీకు ఇంగువ నచ్చితే ఇంగువ ఫ్లేవర్ ఇబ్బంది లేదనుకుంటే కాస్త ఇంగువ కూడా వేసుకొని కలుపుకోండి ఇప్పుడు తాలింపు అంతా చక్కగా వేగింది కదండి తీసేసి పక్కన పెట్టుకొని మనము ముందుగా వేయించుకున్నటువంటి మినపప్పు శనగపప్పు ధనియాలు ఈ మూడింటిని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి వెల్లుల్లిపాయలు కూడా వేసుకున్నాం కదా చూసారు కదా చక్కగా ఈ విధంగా పౌడర్ లాగా అవుతుంది ఒకసారి మనం స్పూన్ తోటి ఆ కింద అడుగంతా అంటుకున్నది ఇలాగా క్లీన్గా తుడుచుకొని దీంట్లో మనము మగ్గించి చల్లార్చుకున్నటువంటి దొండకాయ ముక్కల్ని కొంచెం కొంచెం వేసుకొని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి ఒకసారి ఎక్కువ కాకుండా మనకి మరీ ఎక్కువ వేసేస్తే పైన అంతా ముక్కలు ముక్కలుగా ఉంటుంది కింద అలాగే మెత్తగా అయిపోయి పేస్ట్ లాగా అయిపోతుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా ముక్కలు వేసుకొని లేదంటే రోట్లో దంచుకుంటే ఇంకా మంచిది ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది సో నేను కొన్ని ముక్కలు ముందు వేసి గ్రైండ్ చేశాక మిగతా కూడా వేసి గ్రైండ్ అయిన వాటిని ఇలా ఒకసారి కలుపుకోండి దాంతో ఏమవుతుందంటే పేస్ట్ అయిపోయినటువంటి పైకి వస్తుంది ముక్కలుగా ఉన్నాయి కిందకి వెళ్తుంది కాబట్టి కింద ఉన్నది మరీ మెత్తబడిపోకుండా మళ్ళీ మనకి సమానంగా దొండకాయ కచ్చపచ్చగా ఉండేలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు మీ మిక్సీ మోటార్ స్పీడ్ను బట్టి ఒకసారి అట్లా తిప్పి ఆపి చూసుకోండి ఇలాగా మరీ పేస్ట్ లాగా ఉండకూడదు మరీ ముక్కలు ముక్కలుగా కాకుండా కొంచెం కోర్స్గా ఉంటే మనకి పచ్చడి అనేది టేస్టీగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ కొంచెం పలుకులు తగులుతా టేస్ట్ బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ పచ్చడిని మనము ఆల్రెడీ మగ్గించుకున్నప్పుడే ఉప్పు వేసుకున్నాం కాబట్టి సరిపోయిందా లేదా చూసుకొని కాస్త ఉప్పు వేసుకోండి సరిపోకపోతే ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసేసుకొని మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్న తాలింపుతోటి కలుపుకున్నామంటే కమ్మటి దొండకాయ పచ్చడి అనేది చక్కగా రెడీ అయిపోతుంది హాయిగా వేడివేడి అన్నంలో ఈ పచ్చడి వేసుకుని నెయ్యి వేసుకుని తిని మీకు రుచి ఎలా అనిపించిందో తప్పకుండా నా కామెంట్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి ఇలాంటి మంచి మంచి